We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Central and Eastern Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, Kapuso ng Bawang Pilipino. GMA Regional TV Live. Mayong buntag mga kapuso. Welcome sa GMA Regional TV Live nga inyong makauban matag lunes hangtod sa biyernes gikan sa alas 8 sa buntag. Always remember kapuso that when you wake up each morning be thankful sa bag-o nga adlaw ug sa tanan nga mga grasya nga atong gihuktan. Mayong buntag, Partner Cecil. Mayong buntag, Partner Nico. And mayong buntag sa mga kapuso nato nga padayong nakisayod o nakiguban ka nato ning maanindot nga kabuntagod. O aron ikaw ma-encourage matag-adlaw mga kapuso, always appreciate and motivate other people around you. Sa mga katong nangita o bago nga recipe o nangita o ikaluto para sa paniuto panihapon, Iya kami iandam alang kaninyo. Pinaagi ka puso ni atong segment, ishare namo kaninyo. Kini mga budget-friendly nga putahe, swak sa panglasa, o dali na kayo himuon atong tanaw ng special recipe. sa mga lutong bahay, di ba sila? Lagi, labi na mga bulanon mm -hmm. magluto, for sure lami an gayud kina. Kina mm -hmm. unta nga makatilaw na ta ini, di ba sila? <laughs> mga kapuso na to diha nga gusto kay mo share sa ilang family recipe, i-post lang sa yung FB account proseso sa pagpreparar ni ini gamitang hashtag GMA Regional TV Live og hashtag Lami Sha Express sa kahigayunan nga ma-feature mo sa telebisyon. And this morning, mga kapuso, atong mahinabi si kapuso actress and beauty queen Kelly Day. Ug sayran ta ang iyahang kasinatian ug ang iyahang mga kaagi dihang na-diagnose siya sa alopecia. Ug ato usab ni hinabi karong taud-taud ang coach sa Omega Esports aron maghisgot kanato kabahin sa mga online and mobile games. Ilabi na na mauna kini ang gikalingawan sa mga kabataan. Sabtang na grupo sa mga tinunan mga babae nga nag-trending sa social media, gumikan sila mga dance covers o makaagni ng mga dance moves. Nihigayun na kapuso, biz talk na ta, kauban si kapuso Kelly Day. Makauban ta, karong buntaga, ang bagong nakurunahan isip first runner-up sa Miss Echo International 2020. O karon nalaki po sab sa bagong GME series nga The World Between Us. Let's all welcome actress and beauty queen, Kelly Day. Maayong buntag, Kelly, at welcome sa programa. Maayong buntag po. Hello. Thank you so much for having me this morning. It's our pleasure to have you here with us. Congratulations, Kelly, for being crowned as Thank Miss you. Echo International 2020 first runner-up. Very inspiring ka talaga, Kelly. Kaya naman, we'd like to know your points of view <laughs> sa mga current issues and mga topics. So, ayan, may ibibigay lang kami ng mga certain topics or mga point of views mo ang kailangan namin. So, just tell us the first thing that comes into your mind. Okay. First one, beauty contest. Um, 
gowns. <laughs> Naisip ko lang gowns. Kasi gowns is a really big thing that kahit maganda yung performance mo, dapat maganda rin yung gowns, yung designs and everything. Yun ang first kasi that people look at mm-hmm. sa stage. Not very true. How about this one? Itong issue na to, vaccination. Everyone needs to get vaccinated na <laughs> sana para we can go back to to our normal lives. And um, alam ko, it's a very difficult decision to make for many reasons, but uh, we have to trust the system lang and um, just get it done. And this one, how about the environment? The biggest issue in the Philippines for me, or something that I really spend a lot of time researching, is our waste management. Um, that mean nothing problem is here in the Philippines when it comes to um, our rivers and pollution. So yun po yung pinaka uh, worrying uh, issue for me in the, in the Philippines with it regards to the environment. And last one, advocacy. My advocacy is for alopecia awareness. Before I had uh, alopecia a couple of years ago, I lost a lot of my hair. And I think a lot of there's a lot of uh, misconceptions for about alopecia, and uh, as I have that as my advocacy, I just want to continue raising awareness about that. And just to give our viewers an info or background about alopecia, can you tell us more about this condition, Kelly, and paano mo ito naagapan? Well, it's uh, actually an autoimmune uh, re- related just to autoimmunity. And uh, it's hair loss that usually comes either in patches or put it in like whole all of your hair can come uh, can fall out. And of course, Kelly, as you already know, Cebu is home to a lot of beauty queens and future beauty queens. At para naman sa mga gusto maging beauty queen katulad mo, ano ang maibibigay mong advice sa kanila? I would just say go for it, because yun po yung talagang once you're in it, once you've crossed that 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 bridge to actually uh, apply for a pageant, you're already there now. The rest will fall into place as you go through the motions. This time naman, pag-usapan natin ang gagampanan mo na role dito sa The World Between Us. What excites you to play this character that you have? She's a... She's an interesting character, actually. I think she brings um, a bit of... Uh, um, <laughs> I don't want to, uh, no, cause <laughs> to reveal too much, but she's, she's going to maybe spice up the story a little bit. But uh, I think that she's a character that you do at the start, but over time, you'll actually uh, appreciate her. So the lesson there is to not judge a book by its cover. <laughs> May masasabi ka bang mga similarities ng karakter mo dito sa The World Between Us compared sa totoong Kelly talaga in real life? Um, mahilig siya sa school. So, a- academic siya. Like, academic. Well, she loves math and stuff like that. So, siguro that's actually me then. Na people don't realize about me na mahilig talaga ako sa science and mathematics. And once again, Kelly, congratulations ha, for this new series. We're very excited for this. So please invite all our Kapuso viewers to watch and support The World Between Us. Yes, hello mga Kapuso. Thank you so much, first of all, for supporting Nisa Pageant, the national pageant pa lang, which aired sa GMA. And for this project now, The World Between Us, I'm sure you guys will love it and enjoy uh, the the entire storyline and even love the characters in. So please abangan nyo and I hope that you will continue to support our show. And thank you so much, Kelly, for spending your morning with us. Lagang salamat. Thank you, Pa. Thank you. Mga kapuso, mubalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Aga sa spotlight, mga kapuso, hisgutan ta kining e-sports. Daghan na yun ang nagkahilig ni Ine, labi na sa paglambusab sa atong teknolohiya karong panahon na. Taliwa sab ning panahon sa pandemya karong buntaga, makauban na to. Coach ni siya, mga kapuso, so sa e-sports team, kung sa gikabisihan rong panahon na, o yun sa niya pagpalambo, kining maong gikahiligan sa mga batan on Chris Ayan 
Maldo, Coach CTY, makauban nato karong buntaga. Good morning, Coach. Welcome sa programa. Kumusta yung adlaw karon? Yeah po, good morning. So far, so good naman din po. Uh, matapos lang din kumain, shower. Mm -hmm. Ayun po, kamusta din po kayo? Daghang salamat, Sir Chris, for joining us. Karong buntaga, on sa may gikabisihan ni mo rong panahon na. Uh, thank you din po, Sir Nico, sa time niyo po. No? Kasi it's been a privilege din po to be part of this uh, program. Mm -hmm. uh, yung minabalan ko lang po ngayon is ano po eh, Uh, which is yung team po namin ngayon, mm -hmm. in which we are competing to qualify a tournament mm -hmm. in which may price pool po siya ng $40 million or in peso, 2 billion pesos. How many are you in this team, sir? Ngayon yung gi-create? Uh, right now po, inside of our team, you are seven po in analyst. Coach, he's good on takinig e-sports. Gikahinaman yun sa kadaghanan. Labi na ganyan itong mga batan on karon. Can you please elaborate ka natin? na mo kung sa maning e-sport? Yes po. Uh, e-sport is really evolving po for now eh. Kasi nightlife before na hindi mo siya masyadong makapansin. Kasi mm -hmm. nung una, parang iba po may isip ng mga tao. Especially po sa parents po natin eh. Mm -hmm. Sinasabing, isipin mo yung pag-aaral mo, isa maradig kang kakalaro. Tapos, hindi ko naman po sinasabi na kalimutan yung pag-aaral. But for me, since we are in the days of technology or new generation, esports is really a big thing. Mm -hmm. Not just mm -hmm. for team, not just for the player gamers, but for everyone. Because the begin po kasi ng career or work, for example, manager, management, corporate works, mm -hmm. mga graphic artists. Unsa man nga mga online o mga mobile games, sir, ang katagaran nga tuwa on run sa itong mga gamers? Uh... What I noticed po kasi there are a lot of online games na po for now eh, in which uh, they have their own community na, in which they keep growing and growing and growing. But I think from my own perspective, Dota 2 po, which is in Dota 1 before, mm -hmm. in terms of globally, and here in Philippine or sea region, I think yung Mobile Legends po. Kasi pag may phone ka lang, or may data ka lang. Iskuta na to, Sir Chris, kini mo pag-coach sa usa ka certain e-sport team. Unsa may pamaagi ninyo sa selection sa mga players nga mo compete aning international nga bout. Yes po, uh, nag-coach na rin po ako internationally and locally. Uh -huh. So right now po, nag-coach po ako ngayon recently team ko ay Smart Omega. Uh -huh. So in selection, I think it takes time, but it takes process po talaga. But pero yung una po tinitingnan ko talaga is yung attitude or yung mindset po ng isang player or gamer. Kasi yung skills po kasi is just bonus po eh. And you can just train that one eh, during those times. Like same in other sports. Paano gawin yung, ano yung gawin ng galing mo kung pangit ka as a team? And mm -hmm. since this is a team game, in sports, you cannot win games for yourself po. Ikaw personally, Coach, kanus ama ka nagsugod pagka-interesado ng mga online games. So, nga nung maumunin mo kahiligan, Uh, I think po, nag-start ako seriously nung college days po. Uh -huh. Kasi when I was still in high school, parang not willing to pa eh. Mm -hmm. Parang varsity, varsity basketball pa ako nun. Mm -hmm. And for the influence po, I think only myself po talaga. Kasi I push myself beyond my limits. How many hours a day man sir yung gina-devote ang yung karera karoon sa esports? Uh, ano po, usually you spend mostly half of your day, 12 hours. Daghan-daghan siguro karon coach, ang nangandoy ng mahimong parte sa Philippine eSport team on sa ang mahatag ni mga advice ni mga kabatan una na to. I think po, the best advice ng po talaga is never stop improving. Mm -hmm. Kasi, uh, good effort equals to best results. So, don't let anyone pull you down kasi during those time, marami po masasabi sa hey, pag ka na dyan, huwag ka na dyan. Ano na, addict na ka, ano na. Mm -hmm. But isipin mo lang yung pangarap mo at yung goals mo sa buhay. Prove yourself, not just by words, but in actions po talaga. Mm -hmm. Coach, unsay ang ayang atangan higan sa inyong team. Huwag unsay may mabuhat sa mga Pinoy aron pagsuporta sa Philippine Esports. Uh, for sa mga kapuso viewers po natin dyan na ano, 
let's support everyone sa not just for Dota or sa other into other things from for now because in Philippine esports we are like being number one or two in terms of gaming fair. so let's just support each other and let's go like let's just support everyone and let's just pull everything up parang din and to cap this off coach o say ibili ni mo nga mensahe sa atong mga kapuso viewers dinhi sa central o eastern visayas okay uh, hi po sa mga kapuso viewers ko natin diyan salamat salamat po kasi ako yung napili niyo na o sa akin to inspire and to give knowledge other people in esports in these times of pandemic po uh, laban ng kun kaya natin to Thank you so much for joining us this morning, mga kapuso. Coach Ian Chris, Ian Francis Maldo. Nagkat kayong salamat sa pag-uban ka na mo. Thank you, Dr. Nito. Salamat. Thank you. Pabalik pa, mga kapuso. Tutok lang. Dini ang GMA Regional TV Live. social media mga kapuso ilagyong gipasigar mo ang ilang talento sa pagsayaw mao nga ubay-ubay na sila libo ana ang ilang mga followers sa ilang account atong ilalahon sila karong buntaga mga kapuso gikan ni sila sa Lapu-Lapu City ingon man sa lungsod sa Cordova usa ka girl dance group gitawag nila ilang kaugalingon nga Hidon Project makauban ato sa programa Good Morning kaninyo Hidon Project welcome sa GMA Regional TV Live daghang salamat sa inyong pag-uban kanamo karong buntaga tagsa tagsa can you introduce yourselves kanamo og sa atong mga viewers karon my buntag hi i'm nancy hi i'm julia hi i'm delina hi i'm kerry hi i'm nami hi i'm ivy hi i'm nico hi i'm miles and we are the set on the project kumusta man mga ang inyong kinabuhi karong panahon na we learn yung mga estudyante mo, college, doon na po yung daapa sa high school. Sige, kabisihan nyo yung panahon na. Okay ra siya as long as na ami time management. Nya, once a week rami mag-video, so dilik, mapituhan ang studies. Anong nakahuna naman mo nga mag-video, mag-create o grupo o mag-post ani sa social media? Ang kanang sin sikat man ang TikTok mo to naka naka una una mi nga nga what if amo i introduce ay amo mo try mi ani og sulod ari na mo ipakita mo o i showcase sa among talent ang name sa among entertainment is Head on Project so ang nagmanage sa Head on Project is among mentor then ang mentor na mo kay nakakuan man siya nga at may mag showcase sa among talent sa TikTok so naka una una siya nga mag select siya members nga duol ra sa Cordova then ay availability para ani so ang among gidala is Head on Project kay as a cabaret, kaya maura man sa niya mong kuan, entertainment. Kung sa may pa maagi ining inyong pag-create sa grupo, basis sa inyong mentor, niagi mong screening, aron ma-appeal mo sa Hidon Project? Oo, please show. Kung sa may kasagaran ninyong pangsayawon ng mga dance covers ninyo sa TikTok? Usually, ka na ang mga trending. Mm -hmm. trendy, mga trendy, mga mga pang squad nga sa iyo. Pahangyo namin ninyo, karong, of course, manindog, madyan mula. Introduce lang ninyo, on saan siya nga dance cover, o niya, ato dahing tanahon ang inyong talento, ay mga kapuso, ipasigarbogin nila kining talentong upunganon. Go ahead, the floor is yours. Okay. Three, two, one. Start. Three, two, one, start.
Pag pagkanindot sa ilang talento mga kapuso, ginaut nga napukaw ang atong kabuntagon karong buntaga pinaagi sa Hidon Project. In behalf sa grupo, Kerry, ba't si Duna kay gusto nga ipaambit nga message sa mga viewers at the same time, pag-invite na lang sab sa mga nagtanaw ka na to, to follow your social media accounts. Um, sa tanan viewers, um, dako dyan ang pasalamat na inyo minig supportaan ani o tungod sa inyong supporta, magpabili ming ka ng confident nga mas mayon pa na mo nga mag magpa, magpauso sa mga trend gamit ang among talento mo. Stay tuned lang mo sa among mga upcoming videos. Thank you so much. Pagpaambit sa inyong talento, karong punta, inspirasyon sa itong mga kabatan. Una niya, makapuso, gikan sa lungsod sa Cordova Hidon Project. Takang salamat! Sa Biz Talk, nakauban na ito, Beauty Queen o atong kapuso. Si Kelly Day, may istorya kabahin sa iyang alopecia journey yung sa niya pagsagubang ni Ini. Makauban sa nato siya sa umaabot na serye nga The World Between Us. Nakauban sa nato ang coach sa Osaka Esports team, si Chris Ian Maldo. mi pasabot kabahin ni kahiligan sa mga batanon. Apan, may pahimang no, nga di sa magpalabi ni Ini tungod kay importante gihapon ang maayong panglawas alang sa atong mga online gamers. Ug sa katapusan na ila-ila nato ang grupo sa mga babae gikan sa Cordova sa Hidon Project makalingaw nga mga TikTok videos ang ilang giproduce pagpakita sa ilang talento o pag-inspire sab sa ubang mga kabataan. Sa to mga nakauban karong buntagan sa spotlight sila nagkalain-lain na yun ang kahiligan sa mga yes. batang kon. Importante lang ato silang suportaan di ba sila? Mm -hmm. Interest. Yes, and at the same time, dili na lang siya interest, mm -hmm. no? Kay pwede na siya mahimong panginabuhian mm -hmm. sa uban. Oo, oh, mm -hmm. tama atong online gaming. Yes. Na oh, financially oh. rewarding ba kung makaayon. Mm -hmm. oh. O katong ato ang mga TikTok dancers, pwede usap kayo mm -hmm. to nilang himoong platform para mm -hmm. kuhaon sila for future events. Kung daghan ko na sila na-inspire sa mga 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 yes. sa Cordova sila, sa ilang talento. Mm -hmm. Kaya daghan mga makakita nila, labi na kung mag-shoot sila. O, oh, diba? Hashtag you. Busa, mga kapuso. Ano yan kami ibilin? Kapabaon, alang kanin yung tanan. If you're young and talented, it's like you have wigs. Di ka ni Haruki, mura kami, o sa ka-Japanese writer. Sa mga gusto nga mo preview, pagbalik yung mga episode and more, please visit our official website, www.gmaregionaltv.com. Pwede sa mga official YouTube channel, GMA Regional TV, please click subscribe. Daghan kayong salamat, kapuso, sa laing atlaw sa atong pagpanaguban. Thank you for joining us this morning, mga kapuso. Busa tutok lang matagbuntag din hi sa GMA Regional TV Live alang sa dugang inspiring stories and personalities. And in all things, God may be glorified. Stay strong. Keep safe, kapuso.